కోడికత్తి జగన్ పై మోదీ సీబీఐ కత్తి పెట్టడంతో ఆయన ప్రధానికి ఊడిగం చేయడానికి సిద్దపడుతున్నాడని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు అభివృద్దిలో తనతో పోటీ పడలేని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వత్తాస్ పలుకుతున్నారని ఆరోపించారు అక్కడ మిగిలిపోయిన గడియారాలను ఇక్కడ పంచడానికి ఆయనకు పంపారని దుయ్యబట్టారు కాకినాడ జేఎన్టీయుకె క్రీడా మైదానంలో ఆరో విడత జన్మభూమి మా ఊరు సభలో సీఎం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన జన్మభూమిలో ఆరో విడత జన్మభూమికి బాగా స్పందన వచ్చిందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా నాలుగున్నరేళ్లలో అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలపై శ్వేతపత్రం కూడా విడుదల చేశారు జగ్గంపేట బహిరంగ సభలో కూడా మాట్లాడారు ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల శాశ్వత ప్రయోజనాలే తనకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు కష్టాలను భరించి రాష్ట్రాన్ని ట్రాక్లోకి తెచ్చాను అని కులాలు మతాలు ప్రాంతాలకు అతీతంగా సంక్షేమాభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టాను అని ప్రజలు పూర్తిగా అండగా ఉంటే రాష్టం అగ్రస్థానంలో ఉంటుందని తనను మళ్లీ ఆశీర్వదించాలి అని చంద్రబాబు కోరారు కోడికత్తి పార్టీ మాట వింటే మళ్లీ దారి తెన్ను లేని స్థితికి వెళ్లిపోతామని ఆయన అన్నారు అసలు మీ విషయం ఏంటని నేను అడుగుతున్నాను నా విషయం మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేను ప్రజలకు న్యాయం చేశాను సమీక్షేమం ఇచ్చాను అభివృద్ధి చేశాను అన్నిట్లో నెంబర్ వన్ గా ఉన్నాం నేనే ఓడిపోతానంటే మీరు ఏమైనా అడ్రస్ ఉంటుందా మీకు డిపాజిట్లు వస్తాయా మీరు ఏం చేశారు దేశానికి అని అడుగుతున్నా నిలదీస్తున్నా కోడికత్తి పార్టీ లేకపోతే సిబిఐ కత్తుండే పార్టీని పెట్టుకుంటే మనం మునిగిపోతాం ఇంకో పక్క నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా చెప్పా మీరే చెప్పారు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ లో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు రావాలని దానిపైన మీరు పోరాడండి రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయండి పెద్ద నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ లాంటి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకున్న మోదీ వల్ల రాష్ట్రానికి ఏమైనా మేలు జరిగిందా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ తాను వేసిన నిజ నిర్ధారణ కమిటీ ద్వారా రాష్ట్రానికి రావాలని తేల్చిన డెబ్బై ఐదు పేల కోట్ల కోసం కేంద్రంపై పోరాడాలి అని సూచించారు పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి తీరుతామని చంద్రబాబు చెప్పారు ఇప్పటికే అరవై నాలుగు శాతం పనులు పూర్తయ్యాయన్నారు పోలవరం పూర్తయితే గోదావరి జిల్లాలో కరువుండదని ఆయన గుర్తు చేశారు ఏటా మూడు పేల టీఎంసీల వరకు గోదావరి జలాలు సముద్రం పాలవుతున్నాయని వాటిని సద్వినియోగపరుచుకుంటే కరువుండదని చంద్రబాబు చెప్పారు కాకినాడ పెట్రో రిఫైనరీ విశాఖ రైల్వే జోన్ కడప ఉక్కు ఇవ్వాలని రాష్ట విభజన చట్టంలో ఉన్న మోదీ అమలు చేయటం లేదని న్యాయం చేయాలని అడిగితే ఏపీ ఎంపీలను సస్పెండ్ చేస్తున్నారు అని గుర్తు చేశారు కాకినాడ పెట్రో కెమికల్ రిఫైనరీ ఏర్పాటును పట్టించుకోకపోయినా తాను ప్రయత్నించి అరవై మూడు పేల కోట్ల పెట్టుబడులొచ్చేలా చేశాను అని చంద్రబాబు చెప్పుకున్నారు ముప్పై పేల మంది వృద్ధ డప్పు కళాకారులకు నెలకు పదిహేను వందల రూపాయలు పింఛన్ చర్మకారులందరికీ నాలుగు పేల విలువైన చెప్పుల తయారీ కిట్ అందజేస్తామన్నారు ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించి ఆదాయం పెంచడమే లక్ష్యంగా కాపు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వైసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు తాను ప్రవేశపెట్టిన పథకాల ద్వారా యువత మహిళలు నిరుద్యోగులు నెలకు పదివేల నుంచి ఇరవై వరకు సంపాదించుకుంటున్నారు అది మరింత పెరగాలి అని ఆయన ఆకాంక్షించారు